卖不得那茶无辜啊！无辜？你能证明他们是无辜的吗？我去问问他，如果真是他们干的，我一定给你个交代。啊！我要的就是你这句话，但是你今天无论如何都必须给我一个交代。你是干什么的？我是盗墓的。胡说！抓你的时候，为什么见了我们就跑？谁见了日本人不跑啊？我是因为盗墓，才躲到野外的。你真的没有杀人？我真的没有杀人的。大佐，你们真的抓错人了。哎，你知道谁是真凶？不知道。那你怎么证明他不是凶手呢？不能证明。林班长，你这样我无法向上级交代了。停止。林班长，我这样做是为我们大家好。如果今天真的查不出凶手来，你我都不会好过。我的命抵行不行？你们好快！田小天，你想干什么？没看见吗？我给我的女人和兄弟出殡。你不知道他们是抗日分子啊？当然知道。难道你想造反吗？老子就他妈要造反！
长！王队长，你守南面，我守北面。日本人围起来了，恐怕顶不了多久了。咱们上吧。再等等，队长，要是再等，齐春秋那边就完了。连齐春秋的正规军都顶不住，我们上去，那不就是送死吗？那怎么办？我们撤吧。撤？往哪儿撤？现在到处都是日本人，我们撤到哪儿都不会好打。既然打不过日本人，我们就打齐春秋。打齐春秋？那不是帮了日本人吗？我们不是变成汉奸了？混蛋！什么汉奸？你懂个屁！这叫曲线救国，知道吗？曲线救国？平时让你多读点书，你们就是不听。现在日本人强，我们要是硬碰硬，那准没有好结果。没有好结果的事，我从来不干。既然打不过，不如先投了日本人。机会成熟，我们再反了他。当年吴三桂引清兵入关，哼，那是被逼无奈。到后来不是也反了？但是吴三桂最后还是被清朝皇帝给杀了。你他妈就不能说点吉利的？队长，我们投靠日本人也不用打齐春秋啊。你狗日的，哪那么多问题？我让你打就打。我们要是不打齐春秋，那日本人怎么会信得过咱们？不但要打。而且还得打得漂亮。你去，去找日本人，跟他们说我们投降了。找当官的啊！我怎么知道哪个是当官的？你怎么这么笨呢？肩膀上带花的就是当官的，不知道？滚！
，我们已经归顺皇军了。奉劝齐团长，停止抵抗，至少也可以留条命。他妈的投敌叛国，你还是不是中国人？命都他妈没了，是他妈哪个人管什么用？既然是这样，别怪我不客气了。你快给我狠狠的打，皇军正看着我们呢。再死一去，就看你们的了。去吧，走长官，长官，有情况通知我。是是。望远镜命令，请你准备。是。是
大夫，他怎么还没醒啊？哦，麻醉剂啊，可能还没有过去。政委，你就放心吧。如果没有什么事儿，那我先出去了。好，谢谢。放心吧，大夫说没事儿，就一定没事儿。我知道，这狗日的命大，一时半会儿都死不了。这家伙还真够走运的。大夫说，就差两毫米就没命了。哎，这两毫米是多少？笨蛋，两毫米都不知道，就差一萝卜皮呗。好了好了，让马龙好好休息，咱们先出去。好。狗日，你就给我装吧。我们已经全面的把炎龙镇包围了，提春秋，现在就是瓮中的王八，解放炎流，近在咫尺。去执行任务，一结束我就回来。嗯，我走了。答应我，保护好自己。还没吃啊？没有。去吧。哎，三少爷，三少爷，有消息了吗？新四军的驻地我打听清楚了，他们的主力刚刚离开，现在只剩下一些伤病员和老百姓了。我知道了。
动不了
这什么地方？团长，你忘了，这是咱们以前走青毛的密室。住手！丁小健，你给老子出来！老子知道你他妈爹藏在这儿。你们怎么回来了？我能丢下你不管吗？你们这样做太危险了。没你个政委，我连仗都不会打了。丁小天，你他妈给我出来！老子他妈今天绝地三尺也得给你挖出来！丁小天，你给我出来！他妈再不挖出来，我炸死你！炸死你！这样下去不行，我们都得死在这儿。我出去引开他们。哎、这不是去送死吗？总比三个人都活埋在这儿强啊！回来，要死一起死。对，要死一块死。虽然没娶到你这个媳妇儿，但你答应过要嫁给我，你就是我的女人，我绝不会丢下我的女人不管。陈海丽，给我冲出去！僵尸麻喽！从打小鬼的开始就跟着我，跟我丁啸天一起从死人堆里爬出来。你们拿枪杆子干革命，为的是什么？为的是自己能过上好日子。你看看，以前你们有庄稼汉，老张，你是个屠户吧？还有卖酒的，还有他娘的盗墓的。现在呢，都是解放军战士，都有军衔儿。最小的也是个连长吧，可我们不能自己过上好日子就行了，要让全国的老百姓都过上好日子，心里才能踏实。我们的部队当中，有很多人是延留镇的，离开家好几年了，谁不想家？谁不想老婆孩子？说实话，我都想，我比你们谁都想。团长，你又没老婆又没孩子的，你想的啥呀？你狗日的懂个屁！没老婆，没老婆是为了革命，为了打仗，带着老婆孩子还打什么仗？可这次解放了延留镇，我还真得要想想讨老婆的事儿。所以大家要齐心协力，打一个漂亮仗。南卡嘞，有，你的部队要从侧翼牵制齐春秋的主力。是。马路，到。从后面给我切断他的退路。一定要把齐春秋包围在延留镇。这。队长，队长，齐春秋撤退的路线已经被我们切断了。告诉陈嘉林，不能让齐春秋突围。这。丁小天呢？他带着一队人马去后山了，简直是胡闹！
这是他们的指挥部。你怎么知道？自己看来。要不是指挥部，戒备能这么森严？看见那抽烟的了吗？那就是他们指挥官，这你也知道？看他肩上的杠杠，都带星了。队长，观察的真仔细啊！要不我能当上团长，你们当不上。知道你这是什么作风吗？只要能打胜仗就行，哪这么多规矩啊？你这是什么态度？我应该什么态度？小天，要不是大部队在前方接应你们，你不就没命了？你现在不是要对几十号人负责，是要对几百人、上千人，要对整个部队负责。咱们是个团体，不能搞个人英雄主义。你老毛病又犯了。要是所有人都像你这样，那还叫部队吗？脾气呢？不过我还真得说你两句，你脾气也太暴了点儿，做事总是不考虑别人的感受，就是因为这样，所以总是好心办坏事。看什么呢？盐城镇就在这个方向，想家了，我也想家了。有谁愿意离家这么远呢？不过，我相信你，等全中国都解放以后，我们一定会回到盐岭。盐流镇的各位乡亲们，我丁孝天带着部队打回来了。如今北方大部分城市已经被共产党和平解放了。
国民党的势力在渐渐削弱，我们要想过上好日子，就必须争取解放，不能再中国人打中国人了。你看看，当初要不是你拦着我，我早就把丁小天给毙了，哪还有现在这么多事儿？你做事太冲动了。你以为真在国共合作的时候杀了丁小天？你我还能安生到今天？那你说现在应该怎么办？先出去。我们集中火力，拿下岩流镇的外围阵地后，陈卡列，你带一小队，先把镇口的炮楼给我拿下。是，马龙，你对岩流镇比较熟悉，你我各带一小队，向岩流镇纵深插入。我插一句，我建议还是不要轻易的交战，因为岩流镇老百姓占大多数，如果一开战，必定会伤及无辜。咱们还是以思想解放为主，武力解放为辅。外边吵什么吵？报告，什么事？团长，外面有一群百姓找你。去看看。我们金庄园，我们金庄园，我们金庄园，我们金庄园。丁少爷，我们是来投靠你的，我们要加入解放军。我们要加入解放军。我们要加入解放军。我们要加入解放军。我们要加入解放军。我们要加入解放军。好了，大家听我说，你们能来找我。就是看得起我丁小天，我感激不尽。你们这些日子受的苦、遭的罪，我全都知道。我曾经说过，有朝一日，我一定会打回来。岩流是你们的家，也是我的家。这个家，以前被日本鬼子蹂躏的千疮百孔，现在更不能任人宰割、招人摆布。石头也有翻身日，北方也有回南时。我向大家保证，等到岩流镇解放的那一天，你们每一个人都会有自己的土地，不再受人指使，不再交租。好，好，好，好，好。还有一条，从今往后，不许再叫我丁少爷，我也不是少爷，我跟你们是平等的，直接叫我丁小天。那怎么行，丁少爷，你是我们的救星，你是领导啊！乡亲们，等你们都加入解放军以后，我们就可以以同事来称呼对方了。丁小天在部队里是团长，以后大家就可以叫他丁团长了。丁团长，丁团长，丁团长，丁团长，丁团长。我是来投靠你的，不仅我一个人，还有很多弟兄都是来投靠你的。过来，我们都是吉春秋的部下。他们把我们抓去应征入伍，我们不想打仗，更不想杀人。国民党他不想和平，只想统治。可我们，我们只想快点解放，可以回到老家。我们想加入解放军。好，只要是愿意解放的，我们来者不拒。现在大半个岩流镇上人都跑到丁浩天那儿去了，咱们的一个连。一个连都不止的快，一个营的人都投奔共产党了。人留得住，心留不住，自己不能慌了神，又守住阵脚。我不是跟你说过了吗？收收你自己的脾气。这个时候，尤为要笼络人心，不能什么事儿都由着自己的性子。成败在此一举，就看你们的了。去吧，走
Come on, come on. You can call me. Yes. 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 好，命令，前期准备。是。
大夫，他怎么还没醒啊？哦，麻醉剂啊，可能还没有过去。政委，你就放心吧。如果没有什么事儿，那我先出去了。好，谢谢。放心吧，大夫说没事儿，就一定没事儿。我知道，这狗日的命大，一时半会儿都死不了。这家伙还真够走运的，大夫说就差两毫米就没命了。哎，这两毫米是多少？笨蛋，两毫米都不知道，就差一萝卜皮呗。好了好了，让麻罗好好休息，咱们先出去。好。你就给我装吧！我们已经全面的把阎伦镇包围了，提春秋，现在就是瓮中的王八，解放阎刘，尽在咫尺。你们先下去吧。还没吃啊？没有。去吧。哎，三少爷，三少爷，有消息了吗？新四军的驻地我打听清楚了，他们的主力刚刚离开，现在只剩下一些伤病员和老百姓了。我知道了。
要是投靠丁小天的，一个都不留。
地方。团长，你忘了，这是咱们以前造枪炮的密室。给我搜！丁小坚，你给老子出来！老子知道你他妈爹藏在这儿。你们怎么回来了？我能丢下你不管吗？你们这样做太危险了。没你个政委，我连仗都不会打了。丁小坚，你他妈给我出来！老子他妈今天绝地三尺也得给你挖出来！殷孝天，你给我出来！他妈再不挖出来，我炸死你！炸死你！这样下去不行，我们都得死在这儿。我出去引开他们。哎，这不是去送死吗？总比三个人都活埋在这儿强啊！回来，要死一起死。对，要死一块死。虽然没娶到你这个媳妇儿，但你答应过要嫁给我，你就是我的女人，我绝不会丢下我的女人不管。陈海林，给我冲出去！好。好像是完了。丁小天，他们给我等着！撤！天无绝人之路。是啊，狗日的，来的还挺及时。你们这里有很多人。是从打小鬼子开始就跟着我，跟我丁啸天一起从死人堆里爬出来。你们拿枪杆子干革命，为的是什么？为的是自己能过上好日子。你看看，以前你们有庄稼汉，老张，你是个屠户吧？还有卖酒的，还有他娘的盗墓的。现在呢，都是解放军战士，都有军衔。最小的也是个连长吧，可我们不能自己过上好日子就行了，要让全国的老百姓都过上好日子，心里才能踏实。我们的部队当中，有很多人是沿流镇的，离开家好几年了，谁不想家？谁不想老婆孩子？说实话，我都想，我比你们谁都想。团长，你又没老婆又没孩子的，你想干啥呀？你狗日的懂个屁！没老婆，没老婆是为了革命，为了打仗，带着老婆孩子还打什么仗？可这次解放了延流镇，我还真得要想想讨老婆的事儿。所以大家要齐心协力，打一个漂亮仗。南卡里，有，你的部队要从侧翼牵制齐春秋的主力。是。马路，到。从后面给我切断他的退路。一定要把齐春秋包围在延流镇。这。队长，队长，齐春秋撤退路线已经被我切断了。放我回家里，不能让齐春秋突围。这。太君，太君，呃，来，呃，这是别人做的衣服，如果喜欢，可以做的。八大，今天来客人了。快快进，快进去！啊，花骨压力哟！哎，你不去，这这,这是我儿媳妇。
心情不太好吧？整天看着这些个狗日的不干人事，我心情能好？你们先把你们出去！出去！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快这不王二吗？怎么了这是？哎呀，别提了。前几天呢，他不在家的时候，日本人打伤了他爹，又把他怀孕的妻子给糟蹋了。那孩子体弱呀，当时就不行了。二进了那情形啊，一时也接受不了，就变成现在这样了。一见日本人就骂，这帮畜生！少爷，你先别着急。哎，你们赶快把他给送回去，要不然待会准得出乱呢。哎，好好好，快去，快去，快去！一定要谢你抓了那帮妖人啊，妖人啊！闪开，闪开，闪开！闪开，闪开！闪开！这龟孙子又来了，他来了，准备好事儿，过去看看。神兵来了，神兵来了，臭妖孽，又在这闹事儿，把他带走。别别别别别别别哎呦！不要抓我！不，放开我！放开我！他们找死你！丁部长，这是什么意思？什么意思？老子踹狗呢！丁部长，这小子三番五次在街上闹事，还公然辱骂皇军。有意破坏大都亚共荣，我怀疑他是抗日分子，正要带回去问话。放你妈了屁！你的眼睛长得是干什么使的啊？出使用的？一个疯子，你说他是抗日分子？我看你是没事找事儿。丁班长，兄弟，这也算是执行公务，你可别为难我。哼，我今天就要为难为难你。我还告诉你，这个疯子我保定了，老子倒要看看，谁敢动他一根汗毛。好，我惹不起你，可是你别忘了，你当的是皇军的包长。走。帮狗日，还真把小鬼子当祖宗了。少爷，您这性子啊也太急了。刚才要是东西少来啊，吃亏的还是咱们。老子就不信了，他们还能把我怎么样？丁小天，我妈要喊你几不休，你干什么哥？真凶的贼！你在哪手指指着我？我过来那阵，我过来那阵。掉头。哎，怎么回事？他说什么鸟语呢？大哥，有人说你放走了抗日分子，太君是找你要人来的，你就别那么激动啊。什么抗日分子？老子没看见。姓王那孙子给你给告了。妈的，这个狗日的！李亚才，哎，你告诉他，这帮畜生强奸了人家媳妇儿，把人家逼疯了，还说人家是抗日分子。那你？也知道你盯的，我过来那一队，我过来那一队。大哥，太君说了，当众辱骂日本军人的，都是新四军，不管疯没疯，都让你把人敲出来呢。
要抓人是吧？好啊，你把老子抓走！哎、你们都把人逼疯了，现在还不肯放人，这是人干的事情吗？这是人干的事情。臨死を打て。怒らないで。すぐに。怒らないで。人を引き渡さなければ、全員殺すな。はい。大哥，太听说了。巴沙尔，您身为保长，应该以身作则，赶快把人交出来，要不然，大概不客气了。少爷，老子不用你客气。你要不开枪，都不是人做的。大哥，大哥。小天，家里有事，你赶紧回去一趟吧。请你转告太君，丁小天既然做了这个保长，就一定会对今天的事情有一个交代。哎，还是银子姑娘明白事理。邱大哥自己过去了，他让我回来看着你，亏得我回来了，要不然今天还不定出什么大事呢。你也是，你拉着我干什么？多管闲事。银子姑娘，大少爷他在气头上呢，您别跟他计较，别充好人。我长当得太多了，成天受气，老子不干，少敢枪打鬼子去。你一个人能打几个鬼子？管他打几个，那比当汉奸强。你明明知道自己不是真正的汉奸，你在这个位子上还能替老百姓干点事儿？你要是打鬼子了，让真汉奸当了保长，情况能比现在好吗？如果你今天不是保长，你就保不住王二；如果你不是保长，躺在大街上的人就是你。哎，就是就是，大少爷，银子姑娘她说的这话有道理啊。咱们留得青山在，不怕没柴烧。行了行了，总有道理。哎，银子姑娘，那王二的事咱们可得想想办法。嗯，这倒是个问题。呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵下雨了。出去啊，就没人影了，大家伙可担心了。着火了！回去。Oh! 
这山上果然是人如笔下、啊，我代表大日本帝国向你表示感谢。<笑>不就是个新四军吗？一把火的事儿。事情办好了吗？哦，办好了，我娘子都下葬了。哎，少爷，您这么多钱从哪儿来的？哼，不知道王二这个抗日分子，日本人发的赏钱。银子呢？哦，他说邱先生今天要回来，去接邱先生。走，到王二坟头看看去。气吞声，列在一帮畜生，我还得点头哈腰的，弄得跟真汉奸似的。丁大少爷，现在是非常时期，你就先忍忍吧。忍忍忍，你忍给我看看。那我们现在。丁大，小天，这银子说的对呀、啊。我知道这么做吧，这样难为你了。但为了抗日的胜利，我们现在不得不忍。上批军粮虽然送到了，但还是不够，所以当务之急，要搞到更多的粮食。这件事情还得仰仗你啊,啊！让我再想想办法吧金巴掌，这是你们我们立了大功。这次镇上来的粮食很充足，我已经向上级请示，对于你这种对我们大日本帝国有贡献的人，我军一定会奖励的。大佐先生，您先别着急讲我这讲我那的，我还有话要说呢。金巴掌，请讲。这次的粮食。你们不能都拿走，田巴扎，你这是什么意思？您是个中国通，您应该知道，中国大部分人是靠种地过日子的。今年收成是不错，大家伙也高兴。可如果让你们把粮食都拿走了，那种地的人吃什么呀？老百姓的口粮是要留下一些的，这以前我也说过。我知道您说过，可您说的那个数可远不够大家伙吃一年的，所以啊，我要留下之前一倍的粮食，剩下的你们可以全部拿走。金部长，这恐怕不合适吧？合适不合适，我们说了不算，得听种地的人。不信，你问问他们。丁少爷，他日本皇军不喜欢你这种做法。嘿嘿，您还别吓唬我，要来硬的，我丁小天一句话，全镇的人认可饿死，也会把粮食烧光，到时候你们可连一粒米都拿不走了。哼，丁小天，你这是在威胁我吗？嘿嘿，不敢，不敢，我只不过想让您多考虑考虑。金少爷不愧是烈烈镇上的第一男女，怪不得老百姓那么听你的话呢。好，我答应你，就按你说的做。那就多谢大佐先生了。
小左，看看。真是真了，多可惜了。不客气。那是，我今日再审，告示。嗯。这次真是多亏了我呀。是,是。半天都没信儿，所以我回来看看。嗨，你们去早了，鬼子下午才拉的粮食，现在差不多才到。来，喝口水。鬼、哦、子来了。